。那半边的人，原先的归属张倩部门啊。对，算是张倩，一共二十三个人。何敏红是部门里资历最浅的，才一年零几个月，资历倒数第二的，工作也三年多了。一个工作三年多的人，就算再讲义气，也不会去做替别人挡子弹，最终引火烧身这傻事儿。除非两个人是死党。这点呢，我倒是调查过，何敏红在公司应该没有死党。难道这篇文章是何敏红所写？哎呀，这个张倩啊，开始也这么怀疑过，所以第一篇文章出来以后呢，她一直在做排除法。不过排除来排除去，好像觉得谁也都不怎么可疑。后来啊，张倩就觉得何敏红有可能从一开始就在扮猪吃老虎，这文章有可能就是她写的。过。以我跟何敏红这些短暂的相处来看，他应该没这个脑子。这篇文章，一手打击我们的作者，另一手曝光公司的经营内幕，挑起了作者与公司的矛盾，毁灭的是公司的良好形象。这个人，应该是公司内部员工，你必须把他挖出来。那第二篇文章呢？这个不用管，总公司会查。好好干，张倩的那个部门暂时由你统管。第一篇文章的作者，一旦挖出来，立刻开除。对签约作者的安抚工作，必须第一时间展开。要尽快的安排经管人员一对一上门。立刻通知中层干部开会。好。<笑>你看我这都糊涂了，陆总，这是我办公室。好。轻松点。数值，啊，稍等我一下。嗯，好的。陶教授，您找我。你们这个邻居小鱼啊，可能需要你帮助。这样，你跟我爸通个话。哦。哎，爸，哎，有,有那叶真真跟你说话啊，哎。陶爷爷，哎，我是叶真真，小鱼的邻居。您说。哦，小叶啊。哎呀，小叶啊，我很担心阿初啊林总，哎，坐。你先坐，等我一会儿。你站那么高，我还得抬着头看你，多费劲啊！好，马上啊。哎，小何啊，你看，咱们公司最近人事上。有了这么大的变动，公司的形象呢，在网络上也经历了一场大地震。这个新到的陆总啊，刚刚开完会，布置完任务，我们现在就是要力求。
把各个方面的损失都降到最低。事情闹得这么大，你说你作为始作俑者，你知不知道我费了多大的力气，我才帮你保住这个职位啊？林总，对不起，我不知道事情会闹得这么大。一开始谁都想不到会闹成这样，但是宋丽在微博闹了之后，你就没点什么反应吗？嗯。我不知道怎么去回应这件事儿。一开始在微博上，我删了一些骂我的评论，但后面发现根本删不完，就只能当鸵鸟了，就一直当到现在啊。是啊。那这第一篇文章出来的时候，按说也算是给你解围了呀。咱们是不是应该把这个人找出来？得好好感谢人家一下，对吧？嗯，我也想过呀，可是我想不到是谁写的。公司里的人我不知道，公司外的人我也只跟我妈说过。你妈？嗯，可是这文章里的内容我都想不到，我妈更不可能会写得出来。那，那咱就先聊这个公司里的人。你看哈、啊，我觉得这很有可能是那种，嗯，很有拖欠经验的人。他把这个方法抛出来呢，那实际可能就是为了要浑水摸鱼啊。而且当时，这个张倩她给你传授这种拖欠付款的方式的时候，周围很多人都听见了。你觉得有没有可能是？不可能，这文章里这些方法，比张主编教我的多得多。而且他的那些思想，我想都想不到。不过我觉得，应该是很了解张主编的人写的。哎，嗯，也也有一定的道理。可是现在吧，跟宋丽接触过的人就只有你。去安抚宋丽的这个任务呢，我也只能指派给你了。所以你今天晚上回去把这个计划做出来，明天早上拿给我，好吧？不好，现在宋丽都不愿意见我，让我去安抚宋丽，只会解丑。解铃还需系铃人，目前这个阶段，能争取到你去安抚宋丽，这真的就是我我能做到最好的状况啊。你要是连这个都做不到的话，那明天就只能过来办离职手续了。行，我回去想想应该怎么做吧。阿叔他心里门清，他虽然年纪比你小，但是他经历的事情多，所以你不用绞尽脑汁的想着怎么去安慰他，你只要给他一个温暖的怀抱就可以了。明白了，等我找到他再说吧。好，那就这样，拜拜。说。
错。还好，没沉水汪汪的。屁，老子明明哭得花容灿烂。眼线和睫毛膏都还没花呢。你坟头烧草纸，骗鬼吗？你帽子上有虫。骗你的！你流鼻血了，骗鬼呢！哎，真的，包里包里包里有纸！别急别急，拿拿手指捏住这儿啊，低头，低头。对，我扶你上那儿坐去，走。一凡，慢点慢点，都是要仰头吗？阿楚，你现在最好暂时控制好眼泪，免得眼泪通过鼻泪管流到鼻子。我也不清楚，眼泪会不会稀释血小板，妨碍鼻血止住啊？而且大量的鼻涕涌入，也会让你的嘴巴变得更忙。你是咽下去好，还是吐出来好呢？也就是说，是进食道还是进呼吸道呢？万一调节不好，可不就呛着了吗？可是吐出来吧，又会面临一个公共场所不得随地吐痰的问题。我纠结。哎呀，你还是吐出来吧。反正你现在吐的是混着鼻血的眼泪，远看就像在吐血。你说谁会跟一个吐血的人计较？真<笑>真，你烦不烦？你要笑死我吗？阿三，流鼻血就流他的吧，不管姐，哎呀，抱抱，哎，没事儿，真真可以作证呢。我在公园找了他半天，结果呢，一个人躺在草坪上晒太阳。在草坪上晒太阳。啾啾。然后呀，一见到我就开始喷鼻血。刚才回来的时候，在我车上睡了一路，一直在打呼噜，唱的我像个专职司机似的。好，挺好的，哭出来就没事，没哭。你这妆都花的不行了，还说没哭，怎么那么嘴硬啊？真真，你怎么不提醒我啊？嫉妒我的美貌。你这个重点不对啊！哎，重点很对啊，要不怎么是小美人呢？我走了。哎，红红回来了，回来了。哟，你们今天二二零二是怎么啦？嗯，又来了一个悲痛欲绝的。朱姐，我今天有点累，想早点休息。我先用卫生间啊。哎，好。你们两个怎么回事啊？刚才对我又搂又抱的，没看见他也需要一个爱的抱抱吗？谁抱你了？谁看见我抱你了？朱姐，真的这家伙脑回路有问题。我刚才都喷血了，他还在那儿对我调侃，气都差点吐血。幸好我皮是心灵粗重，我一直实事求是，好吧？哎，等会儿人出来了，咱们关心一下，热情一点啊！我觉得是你辛苦一点。嗯，红红，怎么了？没事吧，红红？朱姐，你妹妹正举办婚礼呢，你没去成，挺遗憾的吧
叫什么？吓<笑>吓坏了吧？吓<笑>得我都心动过速了。<笑>嗯，是这样哈、啊，就是我们家老爷子起夜，然后就发现门口这个灯亮着，然后就出去一查，哎，一看就那个地下有李姐留下一张字条，啊，就走了，说他辞职什么什么不干了，然后就就打李姐的电话，一打关机。然后就开始给你们家邻居小鱼打电话，啊，也也打不通。哎呀，这老爷子就担心呐、啊，这半夜啊，这李姐别再出去闯出什么祸来，然后就赶紧千方百计的让我一定要联系到小鱼。啊，谢谢陶教授，啊，给陶教授添麻烦了。哎呀，这找保姆就这样，就找到一个稳定的不容易，总是要一波三折，我都已经习惯了。嗯，不碍事儿啊，呃，跟你也没什么关系，但是呢，一你们一定要尽力的找到李姐，啊，对，找到了之后一定要给我们家老爷子说一声啊，请陶教授放心。陶教授，我有几个问题，陶爷爷最后一次见到阿初的妈妈是几点？阿初妈妈的情绪是怎么样的？你都那样了，睡吧，我去你在这儿干嘛？想睡不着，出去透口气。嗯，吉吉和阿初都睡了吧？睡了吧。这都几点了？哦
火火，嗯，哎，你要是睡不着，不如陪我出去透透风，找个人。我不打扰你了，你是本楼层的熬夜祖宗，我睡了。啊、哦，那你早点休息，熬夜不好，影响内分泌。我是这里欢迎你打搅我，我一个人害怕。你好，不好意思，不好意思，半夜打扰你。我想问一下，您有没有看见一个中年妇女拎着个行李箱进门啊？没有。哦，谢谢啊。哎，美女，你可以去大门口看看，这附近的一些营业的店，你也可以去找找。哎，您觉得如果一个来上海打工的保姆半夜出走的话，会去哪些地方啊？多大仇多大恨呢？这半夜把保姆都赶出门了。不是我的保姆啊，我哪请得起保姆啊？我在帮朋友找人呢。那你算笨罪人了。我跟你说啊，先考虑保姆的亲戚家啊，老乡家，还有他工作地点附近的一些二十四小时营业的店，还有一个地方，火车站和长途汽车站，看他回家走哪条路线。导航火车站，我应该选择这些目的地中的哪一个？这么多火车站，这该去哪一个呀？哦。我是珍珍，这么大早敲门，翻脸了啊！等会儿翻，快把阿初叫醒吧。怎么了？他妈妈失踪了。因为昨天的事儿。阿
二初，二初，你妈妈出事儿了，不会掉床下去了吧？二初，你没事吧？你妈妈怎么了？你妈妈失踪了。昨天晚上九点左右呢，陶爷爷睡觉前还见到你妈妈，虽然他比较沉默，却也正常。但是今天早上三点左右，陶爷爷起夜的时候呀，发现你妈妈的房间是空的，人也不见了。打你和你妈妈电话呢都打不通，所以呢，他通过陶教授找到我，我呢把陶爷爷家的小区全都找遍了，附近二十四小时店也都找了啊，我们小区我也找了，没找到人。现在呢，只好找你去火车站，我不知道该去哪个火车站呀。真真，你大半夜一个人出门，是因为这件事儿啊？是啊，没要紧事，谁半夜一个人出门？难怪你穿成这样。你妈手机关机了，那就查一查，从昨天凌晨到现在有没有火车从上海到你们家？要是有的话。恐怕你们不用去火车站了。不查了，强扭的瓜也不甜。真真，谢谢你啊。能走吗？能走的话去一趟吧。如果你妈妈还在候车室的话，你送送她也好啊。我刚一份 paper 交出，有的是时间，送你去啊。不用去了，好几班火车呢。阿初，给你倒了杯水，渴了就喝一口润润嗓子。那你多睡一会儿吧，你也回去睡吧。二叔，你别关门啊！我给你拿个冰袋。这。二叔，二叔不哭了啊！真正，等等啊！来，冰袋来了。不管是扭伤还是撞伤，都是要冰敷的。原理你懂的，快起来敷敷。快，哪个脚？左脚右脚。左脚。臭真真，你才臭。嗯。谢谢你啊，真真。但是你不应该大半夜的一个人出去，你一个女孩子不安全。想拉上你的呀，但是你腿短脑袋大，我全程几乎都是小跑下来的，怕你跟着变成我的累赘。口是心非，你就是看了昨天丢了半条命，爸爸也再把我叫起来，我把另外半条命也给丢了。啊啊啊！对不起啊。打着磨的我，还得跟我一起住的。哎，没事儿，你别放在心上啊。我跟你们说，我妹妹昨晚洞房花烛夜都没忘了给我这个姐姐特意发个短信，跟我说决定跟我断绝姐妹关系了。我这重担放下了，睡得还挺好，本来这个时候也该起了。别惨了，没有。<笑>幸福小孩只有吃瓜的份儿。哎，用眼泪滋润过的眼睛，更适合翻白眼。给你翻一个。丑，太丑。我不是不想和你去，我只是不知道。我昨天也很惨呀。好啦，别强颜欢笑了啊！想睡的话再睡一会儿，周末没人喊你起床，没时间睡了，我还得去上芭蕾舞课。又是体力活儿，嗯，可
可怜的娃，不可怜。我想过了，其实都是我的错。第一呢，我强迫了一个依附别人一辈子的人独立起来，我这是在缘木求鱼，是我荒唐。第二，我不应该鼓励我妈妈独立，而是应该给她选一个更好的支柱让她依靠。显然呢。我的现状不足以让我妈妈相信我是那个更好的支柱，所以她选择继续依附我爸。第三，我妈不依附我，不等于她不爱我。是我把逻辑弄混了，把爱我跟依附我划等号，才会跟我妈产生更激烈的争执，让她觉得我更加不可靠。第四，我妈知道。他回老家一定没好果子吃，可他依旧选择回去，所以啊，我得是一个多么不可靠的人！逻辑错误，你妈妈没有错，也不能够推导出你有错，好吧？也有可能你们两个都没有错，结果却可以是错的，要不然怎么会有阴差阳错这个词呢？你干嘛要想明早啊？事情都已经发展到这一步了，就不要想谁对谁错了。现在就想想怎么善后吧，想想你妈妈现在在哪儿，以后怎么样做能让你妈妈过得更好一些为什么大家都不理解你、啊？宋丽不理解你，你老板也不理解你，现在二十二楼这些人都不理解你。别人哭都有人安慰，你昨晚哭成那样，都没人来关心你一句。现在大家都觉得是你做错了事情。为什么大家不喜欢你？为什么大家不喜欢我？阿初、啊，你再逻辑混乱，啊，我就要考虑你这个毕业证是不是作假了啊！太给我们理科生丢人了！哎，什么意思呀？我们职高生就不配拥有逻辑呗？有你这么推导的吗？也是。昨天晚上，啊，不，凌晨三点，我看见何敏红呢，好像在楼梯间里哭，可见是遇到难事了，而且难事不小。只是我当时着急处理更严重的突发事件，就没有空追问他。看他刚才那脸上的态度，应该是多心了，觉得我们厚此薄彼了。我觉得现在我最正确的处理方式呢，就是去找他解释一番。但是我一想到半夜三更，我一个人打扮成男孩子模样，吓得四肢冰凉的到处找人，他呢却跟没事人一样，我心里就反感。我决定了，三天之内不想理他，所以就只能够拜托给你了。他嘛，他们公司高层更迭结束，作为这场大祸事的导火索。他们上次要收拾他，左右是逃不过这个套路的。他心里一定觉得冤，但在我看来，他不冤。而且我已经给他指了路，但不知道他怎么理解的。反正到现在什么都没有做。按说他现在最应该做的就是积极主动的帮被人臭骂的宋丽证明，这是他最应该做呀。但你看他微博。世界以痛吻我，要我报之以歌。这是谁的损失呀、啊？能不能好好说话了
，泰戈尔的名句啊。是我草率了，是我粗俗，但我也是有原则的人。这个诗是很酸呀，可能是翻译的问题，何必非要前后句都错六个字呢？请指认吃吧，交给我吧。哎，昨晚我被我妹妹绝交，你还没有安慰我呢。昨天晚上二二零二风水有问题，还科学家呢，走了。哎呀，我真是看不惯你的伪善。似乎全中国为你独苦，大家都应该围着你转，不转就不是中国人。我才决定今天告诉你，那篇帮你解围的微博长文是我写的，不用写。你写的？你怎么知道我们公司内幕的？微博密码 Pink Panther 粉红豹，没有大小写，没有空白格。哎，真真大半夜出去找人，你看见了不说阻拦一下或者伴随，完全无视真真的安全。你再看看真真，前不久大晚上十点多，你拉着一个发酒疯的于飞雪到小区门口等他清洁，是真真担心承租法在逃，二话不说怕你有危险跟着你。你今天早上是怎么对他的？人跟人的良心真是不能比，他才是个最没良心的，根本就不是什么考虑不周、心思单纯。你怎么出来了？不都是这话？担心，担心躺不住，我想着去找珍珍问问。我之前房被我妈回老家，所以没给她留多少现金。如果她真上了火车回老家，恐怕就是偷拿了陶爷爷家的钱。我得等陶爷爷起床，打个电话问问。我还担心我妈顺手拿了陶爷爷别的东西，但是按理说不会，肯定不会。不过珍珍又累又困的，现在已经睡下了。要不你今天请一天假吧。这种事情我还是当面说比较好，显得有诚意。你上课照旧，我再另找个时间去问陶爷爷吧。不辛苦吗？袁淑慧，又怎么了？打算为一个你丝毫不关心却一直默默为你好的室友忏悔几句吗？就是因为你那篇文章发到网上，把我们公司矛盾弄到了网上，才会有第二篇文章。现在我们公司面临严重的公关危机，领导要被换掉，我要被辞退，都是因为你。哦，你这话说的就不对了。明明是宋丽把这些矛盾放到网上去的，而且究其根源，是你自己缺乏沟通技巧，工作做的不到位，才引发宋丽对你的不满。而且当时网上的形势，即使阿叔不发那篇文章，也已经开始发酵，弄得如火如荼了。那些有心要借刀杀人的第二篇文章，也一定会找机会发出来的。唯一不一样的是，如果没有阿叔那篇文章帮你撇清责任，栽赃到你们主编头上。你根本等不到今天就已经被辞退了，而且是背着黑锅被辞退的。正是因为有了他那篇文章，你们公司想辞退你都要找一个合适的理由。不，我们公司在全员排查，就是为了找出第一篇文章的作者。总监都说了，这个作者就是搅屎棍，要是没有他的话，就不会有这些事儿，所以责任都在他。炸你那蠢货！你们总监应该是怀疑第一篇文章是你写的，所以才说那些话来炸你呢。这并不是你们公司高层对这第一篇文章的认知。算了，朱姐，你跟他解释了也是白解释，他一定是将信将疑。正常脑子，按照你刚才讲的事情根源，自己理一理就该分清责任。他呢，力有不逮，这个力是脑力。不过你现在这种态度，比你感谢我更让我受用。跟你这种人，我宁可做仇人，也不想跟你这种猪队友做朋友。让开，红红。真真跟我说，你昨天晚上睡不着觉，一直在走廊里哭，让我来劝劝你。我觉得你有时间，还是要多看一看《劳动合同法》和解释，尽量避免你们公司给你设下的辞退的陷阱。然后去找宋丽，跟她和解，也跟公司证明一下，你是有用的。
在夜里反复想，擦干你的泪，让你快点忘。镜圈里让雪刮伤你脸庞，别投降，我不会让你再为谁着想。每个人都不同，我总是闷闷冲动，我装疯，也学不会不懂装懂。但你说那对，不开心可以掉眼泪，但对生活对谁都不投降，不允许卑微。如果他让你在夜里反复想。看你的泪，让你快点忘。镜圈里让雪刮伤你脸庞，别投降。我不允许你被委屈这样。如果明天还是漆黑的模样，我当你的光，做你的伪装。杀死你，解释乎你渴望，别投降。我不会让你再为谁受伤。